প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার মুনা তাহসিন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় জেনারেল ডেন্টিস্ট্রি ও তার আধুনিক চিকিৎসা এবং এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসক তাহলে চলুন প্রথমে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার শহীদুর রহমান লিমন 1968 সালের জুন মাসে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1992 সালে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকেও স্বাগত এবং সেই সাথে আমাদের শ্রদ্ধেয় দর্শকদের স্বাগত জানাচ্ছি আচ্ছা আমরা আসলে যে বিষয়টি নিয়ে আজ কথা বলবো সেটি হচ্ছে জেনারেল ডেন্টিস্ট্রি তো আসলে জেনারেল ডেন্টিস্ট্রির ভেতরে কোন কোন সাবজেক্টগুলো পড়ে এবং কোন কোন রোগ বা ডিজিজগুলো দাঁতের এর ভেতরে পড়ে আসলে আমাদের দেশে জেনারেল ডেন্টিস্ট্রিতে যেমন আমাদের মারি রোগ তারপরে দন্ত ক্ষয় বা ক্যারিজ সেই সাথে কিছু কিছু ইমার্জেন্সি যেমন হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে রক্তপাত হয়ে যায় সেরকম চিকিৎসাগুলি আমাদের ইম্পর্টেন্ট আর কি এখানে আর সেই সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কীরকমভাবে আমাদের প্রতিকার করলে আমাদের ডেন্টাল স্বাস্থ্য অর্থাৎ দন্ত স্বাস্থ্য আমাদের ভালো থাকবে সেটাও আমাদের এটাতে হোল দাঁতের যাবতীয় সমস্ত কিছুই এর ভেতরে পড়ে হ্যাঁ তো আসলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দাঁতের নানা বিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে আমরা যাই তো সেগুলো আসলে কি কি খুব মোস্ট কমন যেগুলো সেগুলো জানতে চাইবে সাধারণত আমাদের দেশে মারি রোগের সমস্যাটা প্রকট তারপরে দন্ত ক্ষয় এবং এটা অন্য অন্য দেশেও দেখা গেছে যে শিশুদের দাঁতের ক্ষয় অনেক বেশি হয়ে থাকে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট শিশুরাই দন্ত ক্ষয় ভোগে সেটা উন্নত দেশি সুতরাং আমাদের দেশেও সেটা তুলনায় কম আমাদের ওরকম সার্ভে নাই বাট আমাদের দেশেও ওই শিশুদের দন্ত ক্ষয় কম নয় মানে শিশু অ্যাডাল্ট যার কথাই বলি না কেন নন্তক্ষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সময়ই আমরা দেখা যায় যে মারি থেকে রক্ত পড়ছে ব্রাশ করার সময় তো সেটি আসলে কেন হয় মারি থেকে রক্ত পড়াকে আমরা আমাদের মেডিকেল টার্মে বলে থাকি জিনজিবাইটিস সেটা আসলে মূলত কারণটা হয় মারি এবং দাঁতের বন্ধনের মাঝে এক ধরনের প্লাক তৈরি হয় সেই প্লাগটা এখানে ইনফ্লামেশন অর্থাৎ প্রদাহ তৈরি করে এবং জীবন থাকে এখানে যার ফলে ব্লিডিংটা হয় তো ব্লিডিংটা হয় তো সেক্ষেত্রে আসলে কি করণীয় হোম রেমেডির কথা আসলে জানতে চাইবো প্রথমে প্রথমত যদি এরকম প্লাগের কারণে জিনজিবাইটিস হয়ে থাকে প্রথম কারণটি হলো যে জিনজিবাইটিস এই যে প্লাগুলি আগে রিমুভ করতে হবে সেই প্লাগ রিমুভ করার জন্য আমাদের যে কাছে যে বিডিএস ডিগ্রি মিনিমাম বিডিএস ডিগ্রি দাঁড়ি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে উনি স্কেলিং করে তারপরে কিছু ওষুধ দেওয়ার ফলে জিনজিবাইটিসটাকে টোটালি কারেকশান হয়ে যায় মানে মোট কথা হচ্ছে প্ল্যাগুলো রিমুভ করতে হবে আর কোনো ওয়ে নেই আচ্ছা এছাড়াও আমরা প্রায় সময় দেখি দাঁতে দুর্গন্ধ বা পাইরিয়া তো এইটা আসলে কি জিনজিবাইটিস যখন হয় তখনই দাঁত দুর্গন্ধ শুরু হয়ে যায় এবং জিনজিবাইটিসের পরবর্তী স্টেপ যেটা আর একটু যদি জিনজিবাইটিসটা খারাপ পর্যায়ে যায় তখন মারির ভিতরে চলে যায় যেটাকে পেরোডেন্টিটিস বলা হয় সেই পেরোডেন্টিটিসটাই তখন পুজ হয় মারি ফুলে যায় এবং দুর্গন্ধ হয়ে থাকে সেটার চিকিৎসা তখন আমাদের সেই আগের স্কেলিংটা তো করতেই হবে পাশাপাশি রোড প্ল্যানিং নামের আর একটু ডিপ কিরোটিস করে তখন এর সাথে আমাদের কিছু মেডিকেশান দিতে হয় তো আবার দাঁতে দেখা যায় ক্যারিস বা ক্যাভিটিস তৈরি হয় যেটি খুব কমন ছোট বড় নির্বিশেষে সবার হয়ে থাকে সেটি আসলে কেন হয় ডেন্টাল ক্যারিস তো সেম আমাদের মুখে কিছু জীবন থেকেই যায় আমাদের শরীরের অন্য অন্য জায়গায় যেরকম আমাদের পেটের ভিতরে কিছু জীবন থাকে তেমনি মুখের ভিতরে কিছু জীবন নর্মালি থাকে কিন্তু যখনই তাদের এনভায়রনমেন্টটা অথবা তাদের পরিবেশ যদি ওই রকম জীবনের পরিবেশ হয় তখন জীবনটা গ্রো করে বেশি যেমন যদি প্রত্যেক বেলা খাওয়ার পর পর যদি আমরা ব্রাশ করি কুলি করি তাহলে সেই জীবনটা কম গ্রো করে আর যদি আমাদের রাতে বেলা যদি আমরা ব্রাশ না করি রাতে সাধারণত ওই জীবনটা গ্রো করে বেশি এবং তখন এখানে এক ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে সেই অ্যাসিডটা দন্ত ক্ষয় তৈরি করে 
এবং সেটা প্রগ্রেসিভ বলা হয় যে একবার যদি দন্ত ক্ষয় হয় এটা সেটা বডি নরমালি রিপেয়ার করতে পারে না এটা প্রগ্রেসিভ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকে ও সেই ক্ষেত্রে আসলে কি করণীয় করণীয়টা একটাই সেটা হলো আমাদেরকে যত্ন নিতে হবে পরিষ্কার করতে হবে প্রতিবেলা খাওয়ার পর কুলি করতে হবে তিন বেলা ব্রাশ করাটাই ভালো আমরা বলে থাকি যদি কেউ একবার ব্রাশ করে সেটা রাতে করতে হবে যদি দুইবার ব্রাশ করে রাতে এবং সকালে খাওয়ার পরে নাস্তার পরে এবং তিন বেলা করলে তো আমরা বলতেই পারি যে তিন বেলা খাওয়ার পর পর তিন বেলা করা তো ক্যাভিটি যখন হয়ে যায় তখন নিশ্চয় আমরা ডেন্টিস্টের কাছে যাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করে থাকেন তখন প্রথমে আমাদের যেই ক্যাভিটিটা হয়ে যায় আসলে ক্যাভিটিতে কিন্তু আমাদের জীবাণু থেকে যায় সেই জন্য আগে আমাদের প্রথম কাজ হলো ক্যাভিটিটা পরিষ্কার করা অর্থাৎ ওই কালো অংশটুকু পরিষ্কার করে দেন এটাকে আমরা ফিলিং করে থাকি ফিলিং তো সেটা আসলে টেম্পোরারি বা পার্মানেন্ট এরকম কোনো ব্যাপার আছে কিনা আসলে টেম্পোরারি ফিলিং বলে এখন আর সেই টার্মটা ইউজ করি না আমরা আমরা বলি এখন টেস্ট ফিলিং অনেক সময় দেখা যায় গর্তটা একদম নার্ভের কাছে চলে যায় ডিপ ক্যারিজ যেটাকে বলা হয় সেই ডিপ ক্যারিজ যদি হয়ে যায় তো ফিলিং দেওয়ার সাথে সাথে ব্যথা হতে পারে সেটা চিন্তা করে আমরা অনেক সময় টেস্ট ফিলিং দিয়ে থাকি আর না হয় আমরা একবারে ডাইরেক্ট যদি ছোট গর্ত হয়ে থাকে ডিকে বা ক্যারিজ ছোট থাকে তাহলে আমরা একবারই পারমানেন্ট ফিলিং দিতে পারি তো পারমানেন্ট ফিলিং ওইভাবে দেওয়া যায় তা অনেক সময় আমরা রুট ক্যানেলের কথা শুনে থাকি তো এটি আসলে কি রুট ক্যানেলটা ওই যে গর্তটা যখন আমাদের রুটে চলে যায় অর্থাৎ নার্ভে চলে যায় পাল্পে চলে যায় তখনই আমাদের ব্যথা তীব্র হয় এবং ওইটার সিকুলি হলো ওই যেহেতু নার্ভে চলে যায় এটা একদম রুটের অ্যাপেক্সে চলে যায় তো যার ফলে এখানে ইনফ্লামেশন হয়ে মারি ফুলে যায় এবং মারিতে অনেক পেইন হয় তখন সেই পেইনটাকে রিলিভ করার জন্যই এবং পাল্পটাকে যে ইনফেক্টেড পাল্পকে আমরা রিমুভ করে সেই জায়গাটা টোটাল ফিল করি অর্থাৎ আপ টু রুট অ্যাপেক্স পর্যন্ত ফিলিং করাকেই বলা হয় রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট এটি আসলে বয়স ভেদে কোনো পরিবর্তন আছে কি না বা কারা করতে পারবেন কাদের ক্ষেত্রে আপনারা করে থাকেন আমরা সাধারণত সমস্ত অ্যাডাল্ট পেশেন্টই অর্থাৎ আমাদের স্থায়ী দাঁতের সবগুলিতে আমাদের যদি এরকম প্রবলেম হয় পালপাইটিস বলা হয় অর্থাৎ ক্যারিসটা যদি নার্ভে পর্যন্ত চলে যায় তখনই পালপাইটিস ডেভেলপ করে তখন সব স্থায়ী দাঁতে করা যায় এবং শিশুদের ক্ষেত্রে সেই ট্রিটমেন্টের নাম হলো পালপেক্টমি বা পালপোটমি সেটা একটু ভিন্নতা আছে ফিলিংয়ের মধ্যে প্রায় একই রকম তো আসলে জেনারেল ডেন্টিস্ট্রিতে এগুলো ছাড়া আর কি কি রোগ এর ভেতরে পড়ে জেনারেল ডেন্টিস্ট্রিতে আসলে তাছাড়াও আমাদের এখন দেখা যাচ্ছে যে খুব দন্ত বিন্যাস অর্থাৎ আঁকা বাঁকা দাঁতের এক ধরনের সমস্যা থাকে সেই সমস্যাটা আমাদের অর্থোডেন্টিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে করা হয় এবং সেটা শিশু বয়স থেকেই কিন্তু শুরু করা যায় স্কুলিং উন্নত দেশে স্কুলে সেই প্রোগ্রামটা হয়ে থাকে যদি সেটা খুব আর্লি কারেকশান করা যায় খুব অল্প সময়ে সেই দন্ত আঁকা বাঁকা দাঁতের চিকিৎসা করা আমরা দেখি আঁকা বাঁকা দাঁত ঠিক করার জন্য আপনারা এক ধরনের ব্রেস ব্যবহার করেন তো এই ব্রেসেসের ব্যাপারে আসলে জানতে চাইব সেই আগে এক সময় শুধু সিম্পল একটা প্লেট পরে তারপর তার দিয়ে এটাকে প্রেসার দেওয়া হয়তো এখন ব্রেসেসের মাধ্যমে একদম টোটাল দাঁতটাকে বডিলি শিফট করা যায় অর্থাৎ এখন এই ব্রেসেসের মাধ্যমে যদি আঁকা বাঁকা দাঁতের চিকিৎসা করা হয় সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসার মান এবং চিকিৎসার স্থায়িত্ব অনেক ভালো অনেক ভালো তো সেটি কি আবার রিকার করতে পারে তার আঁকা বাঁকা দাঁত কি আবার আগের মতো হতে পারে কি এটা সাধারণত খুব কিছু পার্সেন্টেজ তো রিকার করি কারণটা হলো যে এর সাথে রিলেটেড আছে তার মায়োফিশিয়াল মাসল অর্থাৎ ঠোঁটের প্রেশার ঠোঁট এবং মাসলের যেই প্রেশার সেইগুলির এনভায়রনমেন্ট টোটাল যদি ফেভারে থাকে তাহলে সাধারণত রিল্যাপস হয় না অথবা রিল্যাপসকে প্রিভেন্ট করার জন্য স্থায়ী ধরনের এক ধরনের ফিক্সড প্লেট অথবা ফিক্সড রিটেনার দেওয়া হয় আচ্ছা তো এগুলো আসলে কত দিন সময় লাগতে পারে বা ডিউরেশন কীরকম এটা কীভাবে আপনারা আঁকা বাঁকা চিকিৎসাটা আসলে প্রকার ভেদে টাইম কম বেশি হয় সাধারণত আমরা অ্যাভারেজে বলতে পারি এক থেকে দেড় বছর বা দুই বছর লাগতে পারে এর বেশিও লাগতে পারে বা কমও লাগতে পারে এটা আসলে ডিপেন্ড করে কি ধরনের সিচুয়েশনে আছে বয়স কত সব কেস কীরকম আচ্ছা এগুলো আপনি বললেন জেনারেল ডেন্টিস্ট্রির কথা তো সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেগুলো কি আসলে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল পাবেন আমাদের রোগী আমাদের বাংলাদেশে সর্বোচ্চ এবং বিশ্বমানের চিকিৎসা আমরা ডেন্টাল সার্জনটা করে থাকি আমরা এটা গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমরা আমাদের ডেন্টাল প্রবলেমের কারণে কোনো রোগীকে দেশের বাইরে যেতে হয় না উপরন্ত আমরা আরেকটা কথা বলতে পারি 
দেশের বাইরের রোগী আমরা দেখে থাকি প্রবাসী বাঙালিরা সাধারণত ওই দেশে চিকিৎসা না করে আমাদের দেশে চিকিৎসা করে থাকেন এটা আমাদের ডেন্টাল সার্জনদের জন্য একটা গর্বের বিষয় এবং আমরা এখন বিশ্বমানের চিকিৎসা করে থাকি বলেই আমাদের এখান থেকে ডেন্টাল প্রবলেম নিয়ে কোনো রোগীকে বাইরে যেতে হয় না আচ্ছা আমরা ডেন্টাল ইমপ্লান্ট সহ বিশ্বের আধুনিক যত চিকিৎসা আছে আমরা সমস্তই বাংলাদেশে করতে পারি আচ্ছা আমরা অনেক সময় দেখি অ্যাস্থেটিক পারপাস আপনি যেটি কথা বললেন দাঁতের সৌন্দর্য অনেক বড় একটি অংশ তো অনেক সময় দেখা যায় ডায়াস্টেমা বলে একটি কথা থাকে সেটি আমরা ক্লোজারের কথা শুনে থাকি যে দাঁতের মাঝখানে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে কি করেন আপনারা এটা দুই ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি একটা হলো যে দাঁতের ফাঁকা যদি থাকে এবং তার বিন্যাস অন্য অন্য যদি বিন্যাস ঠিক থাকে তাহলে তো এক ধরনের আমরা ফিলিংয়ের মাধ্যমে করতে পারি অথবা আমরা ক্রাউন করে এগুলিকে আমরা ঠিক করতে পারি অথবা ওই আঁকা বাঁকা চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা কিন্তু স্থায়ীভাবে দাঁতের ফাঁকা বন্ধ করতে পারি আর মিডিয়াম ডায়াস্টমা অর্থাৎ সব দাঁত ভালো আছে শুধু মাঝের দুই উপরের দুইটা দাঁতের মাঝে অংশ অনেক সময় ফাঁকা থাকে সেইটা আমরা এক ধরনের খুব সুন্দর কালার ম্যাচিং ফিলিং দিয়ে আমরা এটা করতে পারি অথবা ক্রাউন করে স্থায়ীভাবে আমরা করতে পারি স্থায়ী ওটা সারা জীবনের জন্য বা সারা জীবনের জন্য সারা জীবনের তো সেটি আসলে এক্সপেন্স কি রকম সেটিকে আসলে সাধ্যের মধ্যে কি সাধ্যের মধ্যে আমাদের দেশে ট্রিটমেন্ট কস্ট তুলনামূলকভাবে অন্য অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম আচ্ছা তো যদি আপনারা ফিলিং করেন বা আপনি বলেন ক্রাউনিং করে আপনার ডায়াস্টমা ক্লোজার করে থাকেন তো সেক্ষেত্রে কি রোগীর খেতে কোনো সমস্যা হবে কিনা বা তার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসে করার পরের কথা বলছি প্রসিডিউর করার পরে তার কোনো সমস্যা হবে কি না 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 একদম মেনটেন করে চলে তাকে প্রপার ওরাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে বাকি সব নর্মাল অ্যাক্টিভিটিসে থাকবে কোনো সমস্যা নেই স্যার বিরতিতে যাবার আগে আমরা ওরাল হাইজিন সম্পর্কে জানছিলাম আসলে আমরা সবাই জানি না কিভাবে আমরা এই ওরাল হাইজিনটা মেনটেন করব ব্রাশিং তারপর কুলি করা বা ফ্লস ব্যবহার করা সবই আমি আপনার কাছ থেকে ডিটেইলে জানতে চাই আমরা তো প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম যে ব্রাশিংটাই ইম্পর্টেন্ট এখানে প্রত্যেক খাবার পরপর যদি তিন বেলা খাওয়ার পরপর যদি আমরা ব্রাশ করতে পারি খুবই ভালো যদি কেহ একবার ব্রাশ করে তাহলে সে যেন রাতে করে এবং দুইবার করলে সকালে নাস্তার পরে আর তিনবার করলে তো সবচেয়ে ভালো আর একটা আর একটা জিনিস করতে হবে মিষ্টি জাতীয় খাবার বা আমাদের ছোটো বাচ্চারা চকলেট জাতীয় খাবার খায় অনেকে বলে যে আমার ছেলেটা বা মেয়েটা চকলেট বেশি খায় খাবার পর সে যদি কুলি করে ফেলে অথবা পানি খায় তবু কিন্তু ক্লিনিং হয়ে যায় সুতরাং আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে খাবার মিষ্টি হোক মিষ্টি জাতীয় খাবার একটু কম খেতে বলে বাট খেয়ে ফেললেও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কুলি করতে হবে তাকে আর ফ্লস ব্যবহারের কথা জানতে ফ্লস হলো যে আমাদের ব্রাশ করার পরে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ব্রাশিংয়েও অনেক দুই দাঁতের মাঝে যেই খাবার লেগে থাকে সেটা পরিষ্কার হইতে চায় না তখন এক ধরনের মোম যুক্ত সুতা পাওয়া যায় ডেন্টাল ফ্লস হিসাবে সেই ডেন্টাল ফ্লস যদি করা হয় অ্যাটলিস্ট রাতে শোয়ার আগে তাহলে হবে কি ওই দুই দাঁতের মাঝের যে খাবার সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় আর আমরা মাহতোষও ব্যবহার করতে পারি কিন্তু মাহতোষের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে যেগুলি মেডিকেটেড সেগুলি দুই সপ্তাহ অবার মানে দুই সপ্তাহের বেশি ব্রাশ ইয়ে করা যাবে না মাহতোষ ব্যবহার করা যাবে না টানা দুই সপ্তাহের পরে ব্যবহার করা যাবে না আর কিছু মেডিকেটেড ছাড়া শুধু অ্যারোমেটিক আছে সেগুলি হয়তো ব্যবহার করা যায় তো এইভাবে আসলে আমরা ওরাল হাইজিন মেনটেন করতে পারি এ পর্যায়ে আমি আসলে জানতে চাইব আপনি বলছিলেন কিছু ডেন্টাল এমার্জেন্সি আছে তো সেই ডেন্টাল এমার্জেন্সিগুলো কী কী জানব ডেন্টাল এমার্জেন্সির মধ্যে আমরা যেটা বলি সাধারণত দাঁতের তীব্র ব্যথা হয় সেটা পালপাইটিসের কারণে হতে পারে সাধারণত ক্রনিক পালপাইটিস অ্যাকুট পাল যখন হয় তখন অ্যাকুট পালপাইটিস অথবা ক্রনিক স্টেজ থেকে অনেক সময় অ্যাকুট অ্যাক্সারেশন হয় তখন আবার সেই পালপাইটিসের কারণে তীব্র ব্যথা হতে পারে এটা একটা ইমার্জেন্সি আর একটা ইমার্জেন্সি আসে সেটা হলো যে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে আমাদের অনেক সময় চোয়াল দাঁত ভেঙে যেতে পারে দাঁত একদম টোটাল পড়ে যেতে পারে অনেক সময় বাচ্চারা খেলতেছে একজনের সাথে আরেকজনের মাথায় লেগে অথবা পড়ে গিয়ে কোনো একটা অন্য একটা সাবজেক্টে পড়ে গিয়ে তার দাঁত পড়ে যেতে পারে সেরকমও হয় সেগুলো কিন্তু এখন আমাদের আসলে এমার্জেন্সি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে কী করণীয় আমরা বলি থাকি যে প্রথমে যদি কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর মুখে যদি আঘাত হয় তাহলে স্থানীয়ভাবে প্রথমে তার ওই নিকটস্থ হাসপাতালে যেতে হবে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট আমাদের ডেন্টাল সার্জন এখন বাংলাদেশে প্রায় প্রত্যেকটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেন্টাল সার্জন আসেন তারা ওই চিকিৎসাটা প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারপরে তারা টার্সিয়ারি লেভেলে মেডিকেল কলেজ হসপিটালে পাঠিয়ে দিলে সেটা ডেফিনেটিভ চিকিৎসা হবে 
আরেকটু চিকিৎসা আছে সেটা হলো যে যদি দাঁত পড়ে যায় আমরা বলে থাকি দাঁতটা যদি ইনটেক থাকে পড়ে যাওয়া দাঁতটাকে যেন এই একটা ডাবের পানিতে হোক নরমাল স্যালাইনে হোক প্রিজার্ভ করে রাখে 6 ঘন্টার মধ্যে আবার ওই দাঁতটাকে আমরা রিপ্লেস করতে পারি সেটা কি আসলে পার্মানেন্টলি করা যায় রিপ্লেস পার্মানেন্টলি একদম পার্মানেন্টলি করা যায় ওই দাঁতটা যদি ইনটেক থাকে ওই সকেটে আমরা আবার রিপ্লেস করতে পারি এবং সেটা সারা জীবনের জন্যই থাকে সারা জীবনের জন্য সেটি করা সম্ভব তো এটি অত্যন্ত খুশির একটি সংবাদ যে আমরা আমাদের দাঁত এত সুন্দরভাবে রিপ্লেস করতে পারছি আমরা অনেক সময় দেখি ডেনচার ব্যবহার করেন বয়স্ক যাদের দাঁত পড়ে যায় তো সেটি সম্পর্কে যদি আমাদের জানাতেন বয়স্ক যারা দাঁত পড়ে যায় আমাদের একটু সেটা রিপ্লেস করতেই হবে কারণ দাঁত যদি না থাকে শুধু দাঁতের যে খাবার বা কথা বলা প্রবলেম তা না আমাদের কানের সামনে যে জয়েন্ট থাকে টিএম জয়েন্ট বলা হয় সেই জয়েন্টের ব্যথা হয় কারণ ওভার ক্লোজ হয়ে যায় তখন আস্তে আস্তে তার টিএম জয়েন্টে ব্যথা হয় সেটা রিপ্লেস করার জন্য আমরা অবশ্যই তাকে মানে দাঁত রিপ্লেস করতে হবে যদি কয়েকটা দাঁত মিসিং থাকে আমরা ব্রিজিংয়ের মাধ্যমে করতে পারি ডেন্টাল ইমপ্লান্ট আধুনিক চিকিৎসা একদম ন্যাচারাল দাঁতের মতো হয়ে যায় সেটাও করতে পারে একদম দাঁত বয়স্ক মানুষের যদি দাঁত না থাকে তাহলে আমরা ড্যান্টার ফুল ড্যান্টার করে থাকি আচ্ছা আমাদের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে একটি নিয়মিত সেগমেন্ট হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবারের পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের রোগীদেরকে বা আমাদের দর্শকদেরকে জানিয়ে থাকি তো আজ আমরা জেনে আসব উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগীদের খাবার দাবার কীরকম হওয়া উচিত প্রিয় দর্শক চলুন জেনে নেই উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগীদের খাবার দাবার কীরকম হওয়া উচিত আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে উচ্চ রক্তচাপ একটি সাধারণ রোগ হলেও এটি অনেক বেশি বিপজ্জনক এবং হার্টের রোগের জন্য অবশ্যই খারাপ কাজে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বেশি জরুরি বর্তমান সমাজে দেখা গিয়েছে যে উচ্চ রক্তচাপ বিপজ্জনক হারে বেড়ে গিয়েছে উন্নত সমাজে উচ্চ রক্তচাপ যাদের আছে তাদেরকে বলা হয় যে যখন আপনার রক্তে যদি উচ্চ রক্তচাপ বেড়ে যায় তাহলে জীবনযাত্রার নাম জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং হচ্ছে যে খাবারের তালিকা পরিবর্তন এবং সর্বক্ষেত্রে এটার দিকে নজর রাখতে হবে যে উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্যই বেশি জরুরি হয়ে পড়ে তো আরেকটা জিনিস যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে উচ্চ রক্তচাপ কাকে বলে প্রথমে যেটা আমরা বলবো যে শরীরে যা আমাদের শরীরে যে চাপ আছে সেটা হচ্ছে যে উচ্চ রক্তচাপের ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি আপনার রক্তচাপ একশো বিশ বাই সত্তর থাকে তাহলে এটাকে নর্মাল হিসেবে ধরা হয় যদি আপনার রক্তচাপ একশো চল্লিশ বাই একশো অনেক দিন ধরেই থেকে থাকে তাহলে আমরা এটাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকি উচ্চ রক্তচাপ রোগীর ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের খাদ্য তালিকার দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে এ সময় সোডিয়ামযুক্ত খাবার বিশেষ করে লবণাক্ত খাবারগুলো নিষেধ করা হয় সমগ্র বিশ্বের জান্নাগুলো দেখলে দেখা যায় যে যারা নিরামিষ ভোজী তাদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ কম কারণ হচ্ছে যে উচ্চ রক্তচাপ যারা হচ্ছে যে আঁশ জাতীয় খাবার গ্রহণ করে এবং পলি আনসাচুরেটেড ফ্যাট এবং অল্প চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে তাদের উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকির কাম অনেক অনেক কম উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের জন্য পটাশিয়ামযুক্ত এবং ম্যাগনেশিয়ামযুক্ত খাবার খাওয়া দরকার পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ কমিয়ে আনতে অনেকটাই সাহায্য করে আমরা যে এক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই যে উচ্চ রক্তচাপ রোগীর ডায়েট হবে এমন লো ক্যালোরি এবং লো ফ্যাট ডায়েট লো ক্যালোরি এবং লো ফ্যাট ডায়েটের মধ্যে ক্যালোরি পরিমাণটা নির্ধারণ করতে হবে শর্করা থাকবে টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং প্রোটিন থাকবে ফিফটিন পারসেন্ট এবং ফ্যাট জাতীয় খাবার থাকবে ফাইভ পারসেন্ট এই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ঘি মাখন এবং অন্য অন্য ফ্যাটি ফুডকে এখানে নিষেধ করা হয় পটাশিয়ামের সোর্স হিসেবে আমরা পেশেন্টকে দিতে পারি টক দই দই জাতীয় খাবার এবং লিন প্রোটিন এবং চর্বিযুক্ত বা লবণ ছাড়া ননি ননি তোলা দুধ এবং পনিরকে দিতে পারি লবণ ছাড়া পনিরকে আমরা দিতে পারি এছাড়া হতে পারে যে সবজি স্যুপ এবং হচ্ছে যে ডাবের পানি হতে পারে একজন উচ্চচাপ রোগীর আদর্শ খাদ্য উচ্চ রক্তচাপ যুক্ত রোগীর খাদ্য তালিকায় ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়াম যুক্ত খাদ্য রাখা জরুরি যেমন ছোট মাছ তাজা মাছ এবং শাক সবজি সবুজ শাক সবজি এবং ডাবের পানি উচ্চ রক্তচাপ রোগীর তালিকায় রাখলে সেই রক্তচাপ অনেকটা কমে আনা সম্ভব এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম যেমন ছয় থেকে আট ঘন্টা ঘুম এবং নিয়মিত এক্সারসাইজ যেমন হচ্ছে সপ্তাহে যদি সে তিন থেকে চার দিন এক্সারসাইজ করে তাহলে অনেকটা উচ্চ রক্তচাপ নিরাময় করা সম্ভব স্যার আসলে এখন জানতে চাইব অ্যাজ এ হোল আপনি কি ধরনের পরামর্শ দেবেন আমাদের দর্শকদের জন্য তাদের লাইফস্টাইল তাদের খাদ্যাভ্যাস কি রকম হওয়া উচিত আসলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের খাবারের এখন তো বলা হচ্ছে মিষ্টি জাতীয় খাবার কম খাওয়ার জন্য কারণ আমরা এখন এই ডায়াবেটিসের আমাদের দেশেও প্রকোপ অনেক
আর দুই বেলা অন্তত পক্ষে ব্রাশ করা উচিত ডেন্টাল ফ্লস মাঝে মাঝে ব্যবহার করা উচিত মাঝে মাঝে আমাদের মাউথওয়াশ ব্যবহার করা উচিত এবং সর্বোপরি যেটা করতে হবে সেটা হলো যে ছয় মাস পর পর ডেন্টাল সার্জনের যদি স্মরণাপন্ন হওয়া যায় অ্যাটলিস্ট চেক আপ করা যায় তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে অনেক রোগের প্রকোপ ইনিশিয়ালি ধরা পড়ে এবং প্রাথমিক প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সেটা চিকিৎসা খুব অল্পতেই করা যায় আসলে সার্বিকভাবেই আমাদের রোগীরা ভালো থাকবে তাদের দাঁতের স্বাস্থ্য সঠিক থাকবে বা ভালো থাকবে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য এবং এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরামর্শ দেবার জন্য জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল এন টিভিকেও ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এবং সর্বোপরি সম্মানিত দর্শকদেরকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম জেনারেল ডেন্টিস্ট্রি এবং তার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আশা করছি আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরামর্শ আপনাদের অনেক কাজে আসবে চলুন এ পর্যায়ে দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে নেফ্রাইটিস নেফ্রোটিক সিনড্রোম সকল বয়সে হয়ে থাকে তো বেশি হয়ে থাকে শিশুদের সাধারণত দু থেকে বারো বছরের মধ্যে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্তই আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে একই সময় একই চ্যানেলে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ